వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైల్ మ్యారీడ్ కపుల్ పిల్లలు కావాలనుకున్న ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ప్రయత్నించినా కలగకపోతే ఇన్ఫెర్టిలిటీ అంటుంటారు ఈ ఇన్ఫెర్టిలిటీకి సంతానలేమి సమస్యలకు కారణాలు స్త్రీలలో ఉండొచ్చు పురుషుల్లో ఉండొచ్చు ఇద్దరిలో ఉండొచ్చు లేదా ఒక్కోసారి ఇద్దరిలో కూడా ఉండకపోవచ్చు ఇలా రకరకాల ప్రయత్నాల తర్వాత కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతులు అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటారు వాటిలో ఐయుఐ ఐవిఎఫ్ ఉంటూ ఉంటాయి ఇంకా ఐవిఎఫ్లో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఎంబ్రియో హ్యాచింగ్ అని ఎంబ్రియో గ్లూ అని స్టెమ్ సెల్ థెరపీస్ కూడా పీజీడీ డయాగ్నసిస్లు కూడా జరుగుతున్నాయి వీటన్నిటి వివరాలు అందించడానికి డాక్టర్ కిరణ్స్ ఇన్ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ నుంచి ఫెర్టిలిటీ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ప్రతిమ గౌ గ్రోవర్ మనతో ఉన్నారు ఆమెను అడిగి మరి ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ థ్యాంక్స్ సంతానాలే మీ సమస్యలకు ప్రధానమైన కారణాలు అంటే మీరు ఈ కిరణ్స్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ చాలా ఇయర్స్గా రన్ చేస్తున్నారు మల్టిపుల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇంత ఎక్స్పర్టీస్ తోటి ఎక్కువగా ఎలాంటి రీజన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు దిస్ ఐవిఎఫ్ సెంటర్ కిరణ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అబ్రాడ్ కేటరింగ్ టు మల్టిపుల్ చాలా మంది ఐవిఎఫ్ ఇంకా ఈ పద్ధతి కోసం ఇక్కడ మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ గురి గురించి వస్తున్నారు ఈ దేశంలో కూడా బయట దేశంలో కూడా ఇప్పుడు ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ హ్యాస్ గాన్ అప్ బై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ముందు అది ఫైవ్ పర్సెంటే ఉండే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయిపోయింది దాని కారణాలు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ లేట్ మ్యారేజెస్ మస్ ఎడ్యుకేషన్ ఎకనామిక్ యూనో కన్సర్న్స్ ఫర్ ద ఫీమేల్ అండ్ మేల్ అండ్ దెన్ దే అది కొంచెం చైల్డ్ బేరింగ్ లేట్ చేసేస్తున్నారు సో దాని గురించి ఐవిఎఫ్ హ్యాస్ టేకన్ అ లీడ్ అండ్ దాని దానివల్ల చాలా ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్ ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ ఫెయిలియర్స్ అని వస్తున్నారు ఐవిఎఫ్ ఫెయిలియర్స్ అంటే చాలా సెంటర్స్లో ట్రై చేసి చాలా దేశం నుంచి ట్రై చేసి కూడా ఇండియాకి వస్తున్నారు సో మెడికల్ టూరిజం ఇన్ ఐవిఎఫ్ ఇస్ ఆల్సో గాన్ అప్ అన్ అ బిగ్ వే చాలా చాలా మనుషులు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు అక్కడ క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయ్యి ఉంటుంది క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండేసి మళ్ళీ లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ మన కంట్రీలో చాలా అంటే ఎకనామిక్గా వాళ్ళకి అది యునో దిస్ ఇస్ ఫీజిబుల్ ఫర్ దెమ్ టు అండర్ గో దీస్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇయర్ so uh, infertility in general is uh, 30% of it is because of female ante aada manchi vala 30% untadi moga manchi vala 30% untadi and unexplained causes ante idarlo em lekunna kuda valiki kaaranalu untayi so um, first and the most important thing is mana valiki diagnose cheyali den kaaranam nunchi valiki pillalu puttaleru oka samacharam ayipoyindi vala iddaru oka chota unna kuda pillalu kalustaleru ante వాళ్ళు వాళ్ళకి మనం డయాగ్నోసిస్ చేయాలి డయాగ్నోసిస్ తర్వాత వాళ్ళకి ఏం ట్రీట్మెంట్ తో లాభం తొందరగా అవుతుంది అది మనం వాళ్ళకి సలహా ఇవ్వాలి ఒక కాల్ చూద్దాం అండి నాగలక్ష్మి గారిది నాగలక్ష్మి గారు హలో హలో నాగలక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి మా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మేడం నాకు ఆల్రెడీ పాప పాప ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు అమ్మాయిలండి నాకు ఓకే మళ్ళీ బాబు కావాలని ట్రై చేస్తాం కానీ కడుపులో నీటి కూడదలు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పారు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆ తగ్గ టైం మందులు వాడాము మళ్ళీ ఇంకా అందరు ఒక పాపకి నైన్ ఇయర్స్ ఇంకో పాపకి ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు అమ్మాయిలు ఒక బాబు కావాలని ప్రయత్నిస్తున్నారంట అంటే ఇంకా నైన్ అండ్ ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ పిల్లలు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే ఇంతవరకు ఇన్ ఇండియా యాక్చువల్లీ మన కంట్రీలో గవర్నమెంట్ డజన్ అలౌ సెక్స్ సెలెక్షన్ మన కంట్రీలో అది అలౌడ్ లేదు సో టెక్నికలీగా మనం సైంటిఫిక్గా ఈ టెక్నిక్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఇండియాలో వాడలేం సో వాళ్ళ అదృష్టం బాబు అయినా పాప వాళ్ళ అదృష్టం వాటిలైనా పాపే పుట్టచ్చు అది దాట్స్ వాట్ ఇట్స్ హర్ లక్ మనం దానికి ఎక్కువ ఏం చేయలేము ఇక్కడ అంటే కానీ అంటే ఒక అంటే తనకి థర్డ్ ఇష్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనుకోవచ్చా ఇప్పుడు థర్డ్ ఇష్యూ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత అయితే లేదు పిల్లలు అయితే లేరంటే మళ్ళీ వాళ్ళు సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని వాళ్ళు డై అంటే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాలి ప్లస్ ఏజ్ ఇస్ అ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఆమె వయసు ఇప్పుడు ఎంత ఉంది మళ్ళీ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది యూనో గర్భ సంచి ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒకసారి తర్వాత చెకప్ చేయించుకోవాలి చేయించుకొని ఒక అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంటే చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకసారి ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ అయిపోయింది ఇంకా ఎయిట్ ఇయర్స్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంది లాంగ్ గ్యాప్ అయిపోయింది సో దాని గురించి మనం అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తేనే ఆమెకి తొందరగా రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం అండి హలో హలో నమస్తే చెప్పండి నా పేరు దుర్గా నేను మహబూబాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్
So, I am a marriage of two and a half years, which is like she is definitely suffering from infertility. She is not diagnosed with PCOD, she is not hypothyroid, she is not hypothyroid, she is not hypothyroid with normal levels. So, PCOD is not hypothyroid with the egg ovulation, ovulation is not mature in the child, it is not mature, it is not ovulation. So, this is something which will prevent her from getting pregnant. No. So, the most and the most important thing is, this is the aim of the PCOD, the PCOD, the lifestyle disease, the lifestyle modification, the effect of the effect of the weight, the weight of the weight, the weight of the weight, this is also very important. Plus, second is ovulation induction. Now, we have to start the treatment. If you start the treatment, you have to start the tablets, प्रति नल्ला वक्त टैबलेट रासिस तरु गायनोकोलॉजिस्ट और आईवीएफ डॉक्टर्स ऐकर ना मेरो गायनोकोलॉजिस्ट ऐकर वड़ा बोलते वालो टैबलेट्स रासिस तरु में की लेत टैबलेट्स तो नहीं में की वक्त थ्री मंथ्स ट्राई चेस ते कावट लेत अंटे आईयूआई यानी पद्धति उन टा दी आईयूआई मेरो ट्राई चे वचु but most important is ovulation कावले अंडम release कावले प्रति नेला आदि मिकी आयवत ले अवट लेदु अंदर को समय मिकी PCOD यानी diagnosis इच्छना रो plus lifestyle modifications तो नहीं गुड़ा चाना ही treatment मिकी चाना सहाय में था दी PC body समस्या ना पड़ो बाग healthy lifestyle diet healthy food healthy habits like you know exercise हाँ high protein diet ये वाली चाना important PCODs को सम low carbohydrate diet plus वालो male hormones एक हो इपते insulin hormonal imbalance है इपोता दी so आ hormonal imbalance गुड़ा सारी का चेने की medicine सुनते हैं डी so this is something which the gynecologist or the expert can definitely help her out with इन अंटे she should seek treatment for first अंटे तने lifestyle changes चेस कॉले तरावा ता फर्टिलिटी मेडिसिन ट्राई किया फर्टिलिटी मेडिसिन ट्राई किया ले वक्त थ्री मंथ्स टू सिक्स मंथ्स यू शुड ट्राई फॉर यू नो ओविलेशन इंडक्शन अंटे ओविले ओविलेशन कहाँ वाले आमे की इनका ए टाइम की मल्ला बारे बढ़ता देगर उन्ह डाले अब अन्य गुड़ा चाना है मुख्य मुन्टे ही ओविलेशन यू नो डिसऑर्डर्स लो ना केरे वही मुड़ा होता है मेरा वही तो ओके पहले ये मुड़े हैं लोग सुन दे इन तोर को पार्ट लो ले पहले ये मुड़े लेते होंगे ता ये मैंने टेस्ट लो मुझे लोग सुन दे ओके मेरे मैंने टेस्ट लो इनका डाक तो देखने चक्कर के अलग लेते मेरा अलग लेते हो ओके सो most important mood samachra life in amy penliya inka pillal putta le rante miru definitely gynecologist dekar vella landi vella si basic investigations me di me husband di iddar di blood test lo me scanning me undam release ayithu unda ledu even ni test lo miru compulsory ka chepich ko wale me weight emana ekko onte weight takwa che yale me periods regular ka le nante a periods regular le kona samasya ki sari ka chepi yale so me main problem aim undi me diagnosis chana important endu ko me pillal putta le ru me garba shaya lo me under अंडम सारी का रिलीज़ आई था लेडु, लेडु मी ट्यूब्स ले मना प्रॉब्लम उन्दी, लेकिन उन्हें मी हस्बैंड ले मना प्रॉब्लम उन्दी, इवान नी फर्स्ट डायग्नोसिस चाना इम्पोर्टेन्ट नहीं, दान तरवाते ने ट्रीटमेंट मेरो चेवल, चेवल। इधर ओके सारी थरोगा चेकअप चेंज को आली, खड़ का इधर, इधर आंटे चा� Plus, their investigations are equally important. Actually, male factor and female factor are the almost the same. इपुरु दानलो एम difference लेदु. Okay. वो शायद break तीस कुंडन break तरवा ता अंटे चालमंद की ये संताने लेमी समस्या ला U I I V F उन्टे यानी तेल्स मेर चपनट का I V F failure तो कोटा treatment में देखर कुछ सुन्टा रहे ते ये treatments लो मेर latest technology से laser treatments बन्ने कोडा अंदिस नारु बाट पेपर आल detail लेकर discuss चेदम डॉक्टर किरण्स infertility center fertility medicine specialist डॉक्टर प्रतिमा ग्रोवर मंतो नर आमन हैचिंग अंटे ये इंटे एम्ब्रियो ग्लू अंटे इंटे विवरण अलग नडी तेल्स कुंटम इंटे मेरे चप्पत उन्हरो आईवीएफ ट्रीटमेंट्स उफ फेल्यूर गुरे नो वाल कोडा मेरे घर के कोगा ओस सुन्दरन अंटे चाला मंद किंग आईवीएफ कोडा फेल्यूर रहते इंके ये इंटे ऑप्शन अने चाला बाद पढ़ पोतुन्दर इंटे ये � most important while repeated IVF failures तो उनमें ना देखा रहा है बस देखो three times fail आई पुनर अंडी बाईटा अंटे वेरे सेंटर्स लो वेरे वेरे यू नो इंडिया लो वाले कुंडे बाईटा so most important is while failure कारणम उन्हें तेल्स को वाले mostly ये elderly ladies लो कारणम एक्वाइप होता थी age thirty seven दार्टी नन कोण्डी while quality of egg oocyte while quality of embryo while quality of 
ఎగ్ తగ్గిపోతుంది నంబర్ కూడా తగ్గిపోతుంది క్వాలిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది సో దాని గురించి ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ తర్వాత రిపీటెడ్ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిలియర్స్ అట్లా మనకి రిజల్ట్స్ పేషెంట్కి రావట్లేదంటే వీ హ్యావ్ టు ఆఫర్ దెమ్ అసిస్టెడ్ హ్యాచింగ్ ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంది అది ఆఫర్ చేయవచ్చు మనం వాళ్ళకి మళ్ళీ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఒవేరియన్ రీజినువేషన్ ఒవేరియన్ పిఆర్పి ఒవేరియన్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏఎంహెచ్ ఏఎంహెచ్ అని ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది ఆ హార్మోన్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి వాళ్ళకి అండం తగ్గిపోయింది అనుకోండి అండ షాయిలో ఎగ్స్ రిలీజ్ అయితే లేవు ఎగ్ క్వాలిటీ బాగలేదు వాళ్ళ కారణం ఫెయిలియర్ ది లో నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ వాళ్ళ గురించి స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ది లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అండి ఈ మనం లేడీ యునో అంటే మన లేడీ లో బోన్ బోన్ లోకి వెళ్ళి స్టెమ్ సెల్స్ మనం డిరైవ్ చేయవచ్చు బయట ఇవి కూడా ఎక్కడి నుంచి మనకు అవసరం లేదు సో దిస్ ప్రొసీజర్ ఇస్ యూజువలీ డన్ బై బై ఆటోలాగస్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటే మనం వాళ్ళే ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్స్ చాలా ఎక్కువ వాడుతున్నాం రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ లో అన్ని చోట్ల అన్ని చోట్ల మెడిసిన్ బ్రాంచెస్ లో వీఆర్ యూజింగ్ స్టెమ్ సెల్స్ సో ఒవేరియన్ రీజినువేషన్ హాస్ కమ్ అప్ ఇన్ అ బిగ్ వే చాలా మంది ఇప్పుడు ఇది మీరు చదువుతారు యునో ఆన్లైన్ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా సో ఇట్స్ లైక్ మనం ఎట్లా మన ఫేస్ కి యంగ్ చేస్తాము మన హెయిర్ కి పిఆర్పి చేసి పెరుగుతాం అట్లానే అండ అండం మన ఎగ్ మన ఫాలికల్స్ దీనిలో కూడా రక్తం ప్రభావం ఎక్కువ చేసి మనం స్టెమ్ సెల్స్ ద్వారా వీళ్ళకి రిజల్ట్ పెరిగిపోయొచ్చండి అంటే అండా సైల్ అని రీజనరేట్ చేస్తారు అండా సైల్ అండాల క్వాలిటీ ఎగ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసి క్వాలిటీ ఇంకా నంబర్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ఫర్ క్వాలిటీ అండ్ నంబర్ అండ్ మళ్ళీ వాళ్ళకి స్టిమ్యులేట్ చేస్తే ఎగ్ నంబర్ ఎక్కువ వస్తుంది వాళ్ళది ఎగ్ లేజర్ ఏంటి లేజర్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు లేజర్ హ్యాచింగ్ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఎక్కువ వయసు వాళ్ళ లేడీస్ ఉన్నారు ఎంబ్రియో క్వాలిటీ పువర్ ఉన్నాం చెప్పినారు అంటే వాళ్ళ ల్యాబ్ లో చెప్తారు మీ ఎంబ్రియో క్వాలిటీ బాగలేదు మీ ఎంబ్రియోలో అంతా యునో క్వాలిటీ లేదు ఇంప్లాంట్ కానీకి గర్భశాయిలో సో యూజువలీ లేజర్ హ్యాచింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే లేజర్ ప్రిసైజ్ గా ఒక చిన్న రంధ్రం అంటే హోల్ పెడతాము సో దాంతో ఆ ఎంబ్రియో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఇంప్లాంట్ చేయడానికి అది కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ అ టెక్నాలజీ వేర్ లేజర్ హ్యాచింగ్ ఇస్ డన్ ఆన్ ది ఎంబ్రియో అంటే పిండం లోపలే మనం ఒక చిన్న రంధ్రం చేస్తాం ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ లోనే జరుగుతాయి మామూలుగా మనం న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్స్ లో ఇవన్నీ Uh, you know, no, yeah, technology is, cannot be applied to them. Only infertility, uh, IVF prakarame manam ee suvidha valki vachu. And uh, IVF treatment lo embryo glue ane maata kuda vintu unta. Manti embryo glue. Embryo glue, actually to be very honest, embryo glue aka media laga ne undi. Mem embryo zeppu transfer chestam garba shai lo, uh, embryo transfer day lo, blastosis tam tam dhan ki. Day 3 or blastosis embryo zeppu transfer chestam. A media, a media ante den lo a babies ki manam transfer chestam. Utti utti babies ante pindam transfer chestam. Dhan lo aka glue, glue ante media unta thi basically. It's called hyaluron. Ante dhan ki vaka... you know it's just like a media which enhances the implantation ante malla adi pindam ki akad poi blood vessels lopala garbha sanchi blood vessels lopala poi implant cheyaniki sahayam chestadi so that's again like a you know uh, advanced technique which lot of centers are using hmm. uh, but at the end of the day ante manchi andam quality unda manchi veerakanal unna garbha sanchi bag unna ee muguru moodu unte pregnancy rates can definitely be improved సో ఇలాగ ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫెయిల్యూర్ కి గురైనప్పుడు ప్రీ జెనెటిక్ డయాగ్నస్టిక్ టెస్టులు కూడా అంటే వాళ్ళకి ఇంకా జెనెటిక్ కాజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అంటే ఇవన్నీ ఆ పీజీడి చేసిన తర్వాత ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఫాలో అవుతుంటారా బేసికలీ పీజీడీ ఆర్ పీజీఎస్ మనం జెనెటిక్ బేబీకి లేడీ హిస్టరీ ఇస్తుంది అండి రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ అని చెప్తుంది అంటే నాకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది బట్ ఆ ప్రెగ్నెన్సీ ఒక టూ మంత్స్ గ్రో అయింది త్రీ మంత్స్ గ్రో అయింది తర్వాత నాకు అబార్షన్ అయిపోయింది ఐవిఎఫ్ తోని కూడా న్యాచురల్ గా సో యూజువలీ వెన్ దే హ్యావ్ కమ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫెయిలియర్ విత్ అబార్షన్ అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ అబార్షన్ లేకుంటే ఇంట్లో ఎవరికైనా బేబీకి జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీ ఉంది హస్బెండ్ ఫ్యామిలీలో ఏమైనా జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీ ఉంది వైఫ్ లో ఫ్యామిలీలో ఉంది ఇంకా వాళ్ళు ఇప్పుడు భయపడుతున్నారు మాకి మా బేబీకి ఏమి ఉండొద్దు అంటే basically my baby should be healthy okay. then in that mm. case in assisted technology we provide them with pgd or pgs a day 3 embryo 6 or 8 cell embryo lo keli konni cells teeskuntamu teeskoni dani pcr lekunte fish technology ipu advanced technologies unnai daniki probes untai special probes avi danloki manam genetic disorders emana unnai ani telusukuntam edaina genetic disorder unte a embryo transfer cheyamu ఏ ఆ ఏం జెనెటిక్ డిజార్డర్ లేదంటే ఆ ఎంబ్రియోకి మళ్ళీ గర్భ గర్భ సంచిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాము సో డెఫినెట్లీ అ
uh, yes, the expenditure goes up. Expenditure undi IVF expenditure vakat undi the PGD inka implantation diagnosis expenditure inko. And the course me multiple abortions hai thani manam patient ki adi salahi walandi. Utti ga first time lo try ches to naru walu ante inka aim treatment kaale do. But we are suggesting PGD also is not a very correct option. Yes, repeated abortions unni a chana ekko undi vakate embryo undi ante and dhanlo gora indications chana matra munte andi. Plus they are very much particular ma ki aim. Uh, you know, abortion chance for Duma ki Amy abnormality. Then we will ask what couples ki definitely we can offer. But it is not the first, you know, hand treatment for uh, infertility or IVF. The IVF is to 50 50% and the IVF is IVF infertility is advanced. It is not 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 Pregnancy avakasham valki avaka hope yuval, matlab, we are able to give them a hope. So this mm -hmm. is some years back even ni lake hunde. So ladies have very little chance and you know they used to be disappointed adi maadi pudu maake maita di maim adopt chia la lake hunde maim baka donation tis kwa So that scenario has completely changed. And plus now women are getting settled late in life, getting married late in life. Hmm. Mala divorces rates acquire point. So one ni choose kuda these treatments have definitely come up a big way and big support on the, the elderly women ki to say that okay, like hmm. you know, it's like cheating your age <laughs> <laughs> with uh, okay. And the IVF uh, maximum uh, three or four times try just taru. And the e techniques kuda use just in any number of times try jaich. Actually, as such, IVF ki. Uh, Number of times ani aim ebandi ka le du, but most important is psychological factors. Ante patient entha depressed ei pota di IVF. Ante vaka failure ki depressed ei pota ru. Three fail, four failures ki wal inka ekwa disheartened inka depressed ei pota ru. So psychological factors chana mandi aada manchilo magar manchilo ei puru. E factors important ei pota i. So normal negative feelings toni chana depression ka ondi. E treatments you know they are they will come to you after three four times. So ideally we should give them options. Ante then, then treatment to only make this failure ka do. Our mm. options manam iste multiple mm. times uh, failure ay okasham tagi po tadi. So with advanced treatments, I think you can always counsel them to change the treatment scenario. Ante tondar gane wal ki manam options ivachu. Le dandi me do din to ni me ki problem undi. Din balla me ru e vary treatment ko sam vellandi. E advanced treatment ko sam vellandi. So nowadays patients are accepting also. So frozen and embryo transfer and a technique could I use just to talk about that? Yes, frozen embryo transfer is ideally all the centers in the most of the centers in the world ever they got vitrification, freezing process chana manchika on the while ki advanced technologies lab unne while ki monitor chani ki anni instruments inka cryo cans, liquid nitrogen, so anni permissions unte chana mandi frozen transfers ke velta me mante pru uh, it's been long time since we have moved to frozen embryo transfer. So usually, in e, e, e cycle lo manam pindam tayar chesta mu embryo tayar chesta mu. A cycle lo ne garbashai lo aamu. Hmm. So next cycle lo malla a garbashai ki prepare chesi endometrium lining ki prepare chesi. A next cycle lo embryos ki thaw chesta mu. A frozen embryos which are frozen at day six. Hmm. Ro rose ki blastocyst ki freeze chesta minus one ninety seven lo. Hmm. Malla adi thaw chesi malla garbashanchi lo. Transfer chase. Some din toni definitely results higher unne andi frozen embryo transfers are giving better results. Is stem cell therapy gani PRP gani ande anda cell ne regenerate chase treatment chee dum mala. Yenta percentage advantage unta dhan tar. Advantage percentage. Ippuru e treatment chana latest andi. To be very honest, this treatment has just come up in the you know lot of research and lot of you know work is going on. Hmm. about stem cell therapy and st treatment with stem cell therapy so basically stem cells in the uterus ante garbhashayi lo sannaga unna lining ki stem cells chana matram uh, lady ki adi sahayam istundi ante pregnancy rates have been increased abortion rates have come down implantation ante pindam poi garbha sanchi lo ankune di avakasham ekku ayipoyindi stem cells of the uterus toni hmm. ovarian stem cells also ante stem cell autologous stem cells vale stem cells vaadi uh, ovary lo inject cheste 
చాలా మాత్రం ఏజ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు థర్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి చాలా లాభం దొరుకుతుందండి దీంతో ఇప్పుడు ఏజ్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ లో కూడా మనం చాలా డిలే చేసేసి ఆల్మోస్ట్ ఎగ్స్ నిల్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి ఓవరీస్ కి మొత్తం ఎట్రోపిక్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం స్టెమ్ సెల్ థెరపీ చేస్తే అంత లాభం పేషెంట్ కి దొరకదు సో లెస్ దెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లో అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ సో has proven to be is proving to be very good and the percentage of pregnancy to be very honest is increasing by 7 to 10% also lot of patients okay and ivf ke ante ivf treatment yes. skin ka 7 to 10% yes. advantage yes if the factor is ante ee andam problem undi ovarian factor undi primary ovarian failure untaru primary ovarian insufficiency antaru veeliki chaana labham dorukutundi deentoni అంటే ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే అసలు పిల్లలు పుట్టకపోవడం అన్ని సార్లు ప్రయత్నించినా సెకండరీ అంటే సెకండ్ ఇష్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక బేబీ ఉంది ఇంకా తర్వాత వాళ్ళకి అయితే లేరు అంటే అంటే సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అంటే అసలు మాక్సిమం ఏ ఏజ్ వరకు ప్రయత్నించవచ్చు అంటారు ఇలాంటివన్నీ యాక్చువల్లీ న్యాచురల్ ఫర్టిలిటీ ఇస్ బెస్ట్ బిఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ అండి బికాస్ యు నో థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ ద బయాలజికల్ అంటే ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీ ఊ సైడ్స్ అంటే మీ అండం లోపల నుంచి అంటే అపాప్టోసిస్ సెల్ఫ్ డెత్ అయితే ఉంటుంది ఆ సెల్ ఆ లైఫ్ స్పాన్ అంతనే మనం జెనెటిక్ గా మీ మనం ఆడ మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళ మా భూమి లో ఉన్నప్పటి నుంచి మనకి ఇది ఎస్ నంబర్ ఆఫ్ డిసైడెడ్ బట్ అది ఎవ్రీ మంత్ డిప్లీట్ అయితే ఉంటుంది సో మోస్ట్లీ యంగ్ ఏజ్ లో ఫర్టిలిటీ ఎంత యంగ్ ఉంటే అంత డెఫినెట్లీ సక్సెస్ రేట్ ఇస్ హైయర్ యాజ్ యూ ఏజ్ సక్సెస్ రేట్స్ కమ్ డౌన్ as you age the quality goes down the age the yeah, quality like late age lo plan cheyakunde yes. koncham early age lo plan all these kundi. treatments are definitely there but age is definitely uh, you major know for part. major part so 35 lopala babies manam plan cheste definite ga ivanni situations raaye avakasham takku ayipothadandi okay nandi dr prathima garu thanks a lot thank you so much సంతానాలు ఏమి సమస్యలు ఎదురయ్యే కపుల్స్ లో ఏజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని ఏజ్ ఎంత అంటే బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ అని ఎక్కువగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కి గురైన వాళ్ళకి ఇంకా నవేడేస్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ తోటి స్టెమ్ సెల్ థెరపీస్ కానీ లేజర్ హ్యాచింగ్ కానీ లేకపోతే ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కానీ గ్లూ అని ఇలాంటి అన్ని టెక్నిక్స్ తోటి ఇంకా సక్సెస్ రేటు సెవెన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతున్నారని ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి ప్రీ జెనెటిక్ డయాగ్నోసిక్ టెస్టులు కూడా అవసరం ఉంటూ ఉంటాయని ఈ వివరాలను అందించారు డాక్టర్ కిరణ్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్ డాక్టర్ ప్రతిమా గ్రోవర్ గారు ఇది వాళ్ళ హెల్త్ ఫైల్ కి పోచింగ్ టీవీ ఫైవ్